നമസ്കാരം സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ മാവൂർ കോഴിക്കോട് റോഡിലെ അനധികൃത കയ്യേറ്റങ്ങൾ ഒഴിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന് തുടക്കമായി വ്യാഴാഴ്ച മാത്രം ഒഴിപ്പിച്ചത് നൂറോളം കയ്യേറ്റങ്ങൾ കാരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചുണ്ടത്തും പൊയിലിൽ ടാർ മിക്സിംഗ് യൂണിറ്റിന് അനുമതി നൽകിയ പഞ്ചായത്തിന്റെ നടപടിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം യു ഡി എഫ് അംഗങ്ങൾ ഭരണസമിതി യോഗം ബഹിഷ്കരിച്ചു പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന വീടിന് ഒരു വർഷമായിട്ടും സർക്കാർ സഹായം ലഭ്യമായില്ല ദുരിതം സഹിച്ച് ഭിന്നശേഷി യുവതിയും കുടുംബവും വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കോഴിക്കോട് മുതൽ മാവൂർ വരെയുള്ള റോഡിലെ അനധികൃത കയ്യേറ്റങ്ങൾ ഒഴിപ്പിച്ച് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മെഡിക്കൽ കോളേജ് മുതൽ മാവൂർ അങ്ങാടി വരെ റോഡരികുകളിൽ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ അനധികൃത ഷെഡുകളും മറ്റും പൊളിച്ചു നീക്കി നടപടി വരും ദിവസങ്ങളിലും തുടരുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി കോഴിക്കോട് മുതൽ മാവൂർ വരെയുള്ള റോഡിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് മുതൽ ചെറുപ്പ വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ കയ്യേറ്റമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് അധികൃതർ ഒഴിപ്പിച്ചത് രണ്ടാം ഘട്ടമായി തെങ്ങിലക്കടവ് മുതൽ മാവൂർ അങ്ങാടി ജംഗ്ഷൻ വരെയുള്ള കയ്യേറ്റങ്ങളാണ് പൊതുമരാമത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പൊളിച്ചു നീക്കിയത് റോഡരികിലെ അനധികൃത ഷെഡുകളും കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളും അടക്കം നൂറോളം കയ്യേറ്റങ്ങളാണ് തൊഴിലാളികളെ ഉപയോഗിച്ച് പൊളിച്ചു മാറ്റിയത് ചിലത് ഷെഡ് ഉണ്ടാക്കിയവർ തന്നെ പൊളിച്ചു മാറ്റുകയായിരുന്നു ഒഴിപ്പിക്കുന്നത് തടയാൻ ചിലരിൽ നിന്നും ശ്രമം ഉണ്ടായെങ്കിലും അധികൃതർ ശക്തമായ നിലപാടെടുത്തതിനാൽ പിന്തിരിയുകയായിരുന്നു തടയുന്നവർക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ല വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസെടുക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി സ്ഥിരം കെട്ടിടങ്ങളുടെ അനധികൃത ഏച്ചു കെട്ടലുകളും അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ പൊളിച്ചു മാറ്റും ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടിക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ സി ടി പ്രസാദ് ഓവർസിയർ എൻ സാലി ഡ്രൈവർ കെ മനോജ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മാവൂർ കാരശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ ചുണ്ടത്തുംപൊയിലിൽ ടാർ മിക്സിംഗ് യൂണിറ്റിന് അനുമതി നൽകിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ നിലപാടിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് യു ഡി എഫ് അംഗങ്ങൾ ഭരണസമിതി യോഗം ബഹിഷ്കരിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോയി നാട്ടുകാരുടെയും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പരാതികൾ അവഗണിച്ചാണ് അനുമതി നൽകിയതെന്ന് യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണവും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും മറ്റു വെല്ലുവിളികളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നാട്ടുകാരും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും നൽകിയ പരാതി അടക്കം അവഗണിച്ചാണ് കാരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചുണ്ടത്തുംപൊയിലിൽ ഹോട്ട് ടാർ മിക്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അനുമതി നൽകിയത് ജനങ്ങളെ വെല്ലുവിളിച്ച് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടില്ലെന്നടിച്ച് കുത്തക മുതലാളിമാർക്ക് അനുകൂല നിലപാട് കൈക്കൊണ്ടതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് യു ഡി എഫ് അംഗങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി യോഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി പരാതികൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോലും തയ്യാറാവാതെ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ച ശേഷം കേവലം അജണ്ടയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക മാത്രമായിരുന്നുവെന്ന് യു ഡി എഫ് ആരോപിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നം പോലും കണക്കിലെടുക്കാതെ വിദ്യാലയത്തിനടുത്ത് ടാർ മിക്സിംഗ് യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ സ്വകാര്യ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയുമായുള്ള അവിഹിത ബന്ധമാണെന്നും യു ഡി എഫ് അംഗങ്ങളായ എം ടി അഷോഫ് പി പി ഷിഹാബുദ്ദീൻ വി എൻ ജംന സുഹ്റ കരുവോട്ട് എൻ കെ എൻവർ എന്നിവർ പറഞ്ഞു ചുണ്ടത്തും പോയി നാട്ടുകാരുടെ എതിർപ്പ് ഒക്കെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് മെമ്പർമാരുടെ എതിർപ്പും അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ടാർ മിക്സിംഗ് യൂണിറ്റിന് ഇന്നത്തെ ഭരണസമിതി യോഗം അനുമതി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അവിടെ അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററിനുള്ളിൽ അവിടെ സ്കൂൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് സ്കൂൾ അധികൃതർ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഇവിടെ വന്ന് നേരിട്ട് പരാതി കൊടുത്തതാണ് അവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ ഒന്നടങ്കം യോഗം ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മിക്സിംഗ് യൂണിറ്റ് അവിടെ വരുന്നത് അവിടുത്തെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പൊല്യൂഷൻ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കും അവിടുത്തെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുമെന്ന് വ്യക്തമായ സാഹചര്യത്തിൽ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയണമെന്ന് ഇന്ന് നടന്ന ബോർഡ് യോഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെട്ടു പക്ഷേ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അതിനൊന്നും തയ്യാറാവാതെ ചർച്ചയ്ക്ക് പോലും തയ്യാറാവാതെ ഈ വിഷയവുമായി ഉന്നയിച്ച് ജംനാസ് മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ ചർച്ചയ്ക്ക് പോലും തയ്യാറാവാതെ ഏക ഇരുന്നൂറിലധികം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി യൂണിറ്റിന് അനുമതി നൽകരുതെന്ന് ചുണ്ടത്തുംപൊയിൽ യു പി സ്കൂൾ അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും പഞ്ചായത്തിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്ന കെ എം എ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ആകാശ ദൂരമേ ചുണ്ടത്തുംപൊയിൽ യു പി സ്കൂളിലേക്കുള്ളൂവെന്നും കു
നൂറുകണക്കിന് പിഞ്ച് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പോലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നമോ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണമോ കണക്കിലെടുക്കാതെ നിയമവിരുദ്ധമായി മിക്സിംഗ് യൂണിറ്റിന് അനുമതി നൽകിയതിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭം നടത്തുമെന്നും ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു പ്രളയത്തിൽ വീട് തകർന്ന് പെരുവഴിയിലായ കുടുംബത്തിന് ഒരു വർഷമായിട്ടും സർക്കാർ സഹായം ലഭിച്ചില്ലെന്ന് പരാതി കാരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പട്ടർച്ചോല തോണ്ടയിൽ വിനോദിനിയാണ് അധികൃതരുടെ കനിവു കാത്ത് കഴിയുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്താണ് ഇവരുടെ ഒറ്റമുറി കുടിലിലേക്ക് തൊട്ടടുത്ത വീടിന്റെ മുറ്റം ഇടിഞ്ഞു വീണ് വീട് താമസയോഗ്യമല്ലാതായത് ആകെയുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒറ്റമുറി വീടാ അത് തന്നെ തണ്ണീർപോയിൽ പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാർ നിർമ്മിച്ചു തന്നത് ഭിന്നശേഷിക്കാരിയായ ഈ പെൺകുട്ടിയുമായി ഇവിടെ ഒരുവിധം കഴിഞ്ഞു വരികയായിരുന്നു അതിനിടയ്ക്കാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രളയ സമയത്ത് മണ്ണിടിഞ്ഞ് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റാതായത് ഒരു വർഷമായിട്ടും ഒരു നടപടിയുമായിട്ടില്ല കാരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പട്ടർച്ചോല തോണ്ടയിൽ വിനോദിനിയുടെ വാക്കുകളാണിത് കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്താണ് വിനോദിനിയുടെ വീടിന് മുകളിൽ തൊട്ടടുത്ത വീടിൻ്റെ മുറ്റമിടിഞ്ഞു വീണ് വീട് താമസയോഗ്യമല്ലാതായത് ഈ ഒറ്റമുറി വീടിൻ്റെ ചുമരിലടക്കം വിള്ളൽ വന്ന നിലയിലാണ് കഴിഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ കാലത്ത് പഞ്ചായത്ത് വാങ്ങി നൽകിയ മൂന്ന് സെൻറ്റ് സ്ഥലത്താണ് പള്ളി കമ്മിറ്റി വീട് നിർമ്മിച്ച് നൽകിയത് മുറ്റത്തേക്ക് ഇടിഞ്ഞു വീണ മണ്ണ് മാറ്റാൻ വിനോദിനി മുട്ടാത്ത വാതിലുകളില്ല തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മണ്ണ് മാറ്റാമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും അത് നടന്നില്ല സ്വന്തമായി മണ്ണ് മാറ്റാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷിയും ഈ കുടുംബത്തിനില്ല കഴിഞ്ഞ മഴക്കാലത്ത് വീണ സംഭവമാണിത് മതിലിടിഞ്ഞ് വീണതാ അടുത്തുള്ള അയൽവാസിയുടെ മതിൽ പഞ്ചായത്തിലൊക്കെ പരാതി കൊടുത്ത് വില്ലേജിലും ഇവിടെ പേടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കല്ല അപ്പം ഞാൻ പൊട്ടി വീണാലോ ഓർത്ത് ഒരു ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടിയായി എന്നാൽ ഇറങ്ങൂല ചുമരൊക്കെ പൊട്ടി നിൽക്കാണ് ഒറ്റ റൂം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയേ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കണ വിചാരിച്ച് അപ്പോഴത്തേന അത് വീണ് ഒരു ബാത്റൂമ് പോലും ഇല്ല ഞാൻ ആകെ കുടുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഒന്നും പിടിയിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് നിത്യരോഗിയായ വിനോദിനി തനിക്കും മക്കൾക്കുമുള്ള മരുന്നിനും ഭക്ഷണത്തിനുമായി തന്നെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ ദുരിതം അറിഞ്ഞ വാർഡ് മെമ്പർ പി പി ഷിഹാബ് ജില്ലാ കലക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് പരാതി നൽകിയെങ്കിലും യാതൊരു പരിഹാരവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ കാലവർഷക്കെടുതിയിലാണ് ഈ വിനോദിയുടെ വീട് മതിലിടിഞ്ഞ് പൂർണ്ണമായും തകർന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥയാണുള്ളത് ഒരു വർഷക്കാലമായി ഇവർ അയൽവക്കത്തെ വീട്ടിലാണ് താമസമുള്ളത് എന്നാൽ ഈ വീടിന് വേണ്ടി പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നോ സർക്കാരിൽ നിന്നോ ഒരു ഒരു സഹായവും കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ള സങ്കടകരമായ ഒരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായും ആ വീടിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്ക് വെള്ളം വരുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് വിനോദിനി നേരിട്ട് പിന്നെ സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലും സിവിലിലും ഒക്കെ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇതുവരെ ഒരു സഹായം എന്ന രീതിയിൽ ഒരു സഹായം എത്താത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇത്തരം നിരാശ്രയരായ കുടുംബങ്ങളുടെ കണ്ണുനീർ കാണാതെ പോകുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഭരണകൂടങ്ങളുടെ വലിയ പോരായ്മയും ക്യാമറമാൻ ജി എൻ ആസാദിനൊപ്പം ഫസൽ ബാബു സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത മുഴക്കാട് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികളെ റാഗിങ് നടത്തുന്നതായി പരാതി പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികൾ തങ്ങളെ നിരന്തരം റാഗ് ചെയ്യുന്നതായും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചുവെന്നും കാണിച്ച് പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പാളിനും പോലീസിനും പരാതി നൽകി കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ പറഞ്ഞു വാഴക്കാട് ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് മുൻപിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം നിത്യസംഭവമാകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കിടെ ഇവിടെ നിരവധി തവണയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയത് പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികൾ റാഗിങ് നടത്തുന്നു എന്നാണ് പുതിയ പരാതി പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മുൻപിൽ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഷർട്ട് ഇൻസൈഡ് ചെയ്യാനോ താടി വളർത്താനോ ഫുൾ കൈയുള്ള ഷർട്ട് ധരിക്കാനോ പാടില്ലെന്നാണ് ഇവരുടെ അലിഖിത നിയമം ഇത് ചെയ്യാതിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു എന്ന് കാണിച്ചാണ് പ്രിൻസിപ്പാൾക്കും പോലീസിനും പരാതി നൽകിയത് യാതൊരു കാരണവുമില്ലാതെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികൾ തങ്ങളെ ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങളെ ഇവിടെ സ്കൂളിൽ കയറി അന്ന് മുതൽ തന്നെ പ്ലസ് ടുകാർ കുറേ ആൾക്കാർ വെച്ചിട്ട് റാഗ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന്
അധ്യാപകരുടെയും പി ടി എ കമ്മിറ്റിയുടെയും പോരായ്മയാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ സ്കൂളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമെന്ന് രക്ഷിതാക്കളും പറയുന്നു ഇവിടുത്തെ സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ നേരത്തെ സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരെ ആക്രമിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അവർക്കൊക്കെ റാഗിങ് കിട്ടിയതിൻ്റെ പേരിൽ ഇവർ റാഗ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ ദിവസം രണ്ട് മൂന്നാം പ്രാവശ്യം പരാതി കിട്ടി പ്രിൻസിപ്പൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് നടപടി നടത്തില്ല ഇന്ന് അത് വളരെ കടുത്ത രീതിയിലുള്ള അക്രമമായ കഴുത്തിനൊക്കെ പരിക്ക് പറ്റിയപ്പോൾ കുട്ടിൻ്റെ പിന്നെ കുട്ടി വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സും വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ വന്ന് നോക്കുക വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കഴുത്തിന് പരിക്കുണ്ട് പത്തിരുപതോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ കൂടിയിട്ടാണ് ഇവരെ ആക്രമിച്ചത് സ്കൂൾ പരിസരത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം നിത്യസംഭവമാണെന്നും ഇനിയും ഇത്തരം സംഘർഷങ്ങൾ തുടരുകയാണെങ്കിൽ തങ്ങൾ ഇടപെട്ട് നേരിടുമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന സംഘർഷത്തിൽ അഞ്ചു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കഴുത്തിനാണ് പരിക്ക് പറ്റിയത് സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് സ്കൂളിൽ വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിൽ രക്ഷിതാക്കൾ തമ്മിലും വാക്കേറ്റം നടന്നു സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ കെ ഹമീദ് പറഞ്ഞു അതേസമയം പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികൾ തങ്ങളെ ആദ്യം ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികൾ പറയുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ വാഴക്കാട് കാർശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ തോട്ടക്കാടിൽ നിർമ്മിച്ച പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് ഐ എച്ച് ആർ ഡി കോളേജ് മാറ്റാൻ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് യു ഡി എഫ് തിരുവമ്പാടി നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി സമരത്തിനൊരുങ്ങുന്നു യു ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടമായതിനാൽ മാത്രമാണ് പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റാത്തതെന്നാണ് യു ഡി എഫിൻ്റെ ആരോപണം നോർത്ത് കാരശ്ശേരിയിലെ വാടക കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഐ എച്ച് ആർ ഡി കോളേജ് പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റാത്തതിനെതിരെയാണ് പ്രതിഷേധം വ്യാപകമാവുന്നത് കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് സി മോയിൻകുട്ടി എം എൽ എ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതിയായതിനാലാണ് ഐ എച്ച് ആർ ഡി കോളേജ് പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാവാത്തതിന് പിന്നിലെന്ന് യു ഡി എഫ് ആരോപിച്ചു ആന്തൂർ ബാധ കാരശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എത്രയും വേഗം കോളേജ് പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ട നടപടികളിലേക്ക് കടന്നില്ലെങ്കിൽ സമരം യു ഡി എഫ് നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും മുക്കത്ത് ചേർന്ന യു ഡി എഫ് തിരുവമ്പാട് നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി വാടക കെട്ടിടത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ അനുഭവിക്കുന്ന യാതന മനസ്സിലാക്കി കാരശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ തോട്ടക്കാടിൽ ഒരു കുടുംബം സൗജന്യമായി നൽകിയ സ്ഥലത്ത് രണ്ടര കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടമാണ് മൂന്നര വർഷമായി ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുന്നതെന്നും ഇതിന് ഉടൻ പരിഹാരം കാണണമെന്നും യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു യോഗം മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സി പി ജെറി മുഹമ്മദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിയോജക മണ്ഡലം ചെയർമാൻ എം കെ അലിയാസ് അധ്യക്ഷനായി കെ ടി മൻസൂർ സി കെ കാസിം മെൽമ ജോർജ് കെ വി അബ്ദുറഹ്മാൻ സണ്ണി കൂടരഞ്ഞി റോയ് മുരിക്കോളി യൂനൂസ് പുത്തലത്ത് സി എം മുഹമ്മദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുക്കം സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം മാറ്റുന്നതിന് ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ അമിത ചാർജ് ഈടാക്കുന്നതായി പരാതി ചേന്നമംഗലൂർ സ്വദേശി മൻസൂർ ആണ് പരാതിയുമായി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തിയത് സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം മാറ്റുമ്പോൾ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ചാർജ് എന്ന പേരിൽ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് മറ്റു ബാങ്കുകളെ അപേക്ഷിച്ച് അമിത ചാർജ് ഈടാക്കുന്നു എന്നാണ് പരാതി കായലം മൂർക്കടവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹയാത്ത് ഏജൻസീസിൻ്റെ പേരിൽ ചേന്നമംഗലൂർ സ്വദേശി മൻസൂറും ഭാര്യ ഷബീന മൻസൂറും കൂട്ടായി ഫെഡറൽ ബാങ്ക് മുക്കം ബ്രാഞ്ചിൽ ആരംഭിച്ച കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ കഴിഞ്ഞ ജൂൺ മാസം പതിനൊന്നാം തീയതി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു അന്ന് തന്നെ അതിൽ നിന്നും ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് രൂപ മറ്റൊരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ചാർജായി പതിനെട്ട് രൂപ ബാങ്ക് വസൂലാക്കിയതിന് പുറമെ ക്യാഷ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ചാർജ് എന്ന പേരിൽ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിനാല് രൂപ കൂടി വസൂലാക്കി എന്നാണ് പരാതി പരാതിയുമായി ബ്രാഞ്ച് മാനേജറെ സമീപിച്ചപ്പോൾ തങ്ങൾ ചാർജ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണെന്നും അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാവുന്നതാണെന്നുമായിരുന്നു മാനേജറുടെ മറുപടിയെന്ന് പരാതിക്കാർ പറയുന്നു പതിനൊന്ന് ആറ് പത്തൊമ്പതിന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു അതേ ദിവസം തന്നെ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് രൂപ നെഫ്റ്റ് അടിച്ചു ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ആ ട്രാൻസ്ഫർ ചാർജ് പതിനെട്ട് രൂപ അവർ ഈടാക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാല് രൂപ ക്യാഷ് ഹാൻഡിലിംഗ് ചാർജ് എന്നൊരു ചാർജ് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാല് രൂപ ഈടാക്കി അതന്വേ
കീഴ്പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പുതിയ പ്രസിഡന്റായി കോൺഗ്രസിലെ റൈഹാന ബേബിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു യു ഡി എഫ് ധാരണ പ്രകാരം മുസ്ലിം ലീഗിലെ കമ്മതുകൂട്ടി ഹാജി രാജിവെച്ച ഒഴിവിലാണ് റൈഹാന ബേബി പ്രസിഡന്റായത് കീഴ്പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായി കോൺഗ്രസിലെ റൈഹാന ബേബിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു യു ഡി എഫിലെ ധാരണ പ്രകാരം മുസ്ലിം ലീഗിലെ കമ്മതുകൂട്ടി ഹാജി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവെച്ചതോടെയാണ് പുതിയ പ്രസിഡന്റായി റൈഹാന ബേബി അധികാരമേറ്റത് ലീഗിലെ ആജറ മൂത്താടത്ത് പാറക്കലിനെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായും തെരഞ്ഞെടുത്തു പതിനാല് അംഗങ്ങളുള്ള പഞ്ചായത്തിൽ ലീഗിന് ഏഴും കോൺഗ്രസിന് ഒന്നും എൽ ഡി എഫിന് വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുടെ ഒരു അംഗത്തിൻ്റെ പിന്തുണയോടെ ആറ് അംഗങ്ങളുമാണ് ഉള്ളത് ലീഗിനെതിരെ തനിച്ച് മത്സരിച്ച് വിജയിച്ച ബേബി റൈഹാന പിന്നീടാണ് യു ഡി എഫ് മുന്നണിയിലെത്തുന്നത് പിന്നീടുണ്ടാക്കിയ ധാരണ പ്രകാരമാണ് അവസാനത്തെ ഒന്നര വർഷം കോൺഗ്രസിന് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം കൈമാറിയത് മഞ്ചേരി ചെറുകിട വ്യവസായ കേന്ദ്രം ഓഫീസർ സതീഷ് വർണാധികാരിയായിരുന്നു തുടർന്ന് നടന്ന അനുമോദന ചടങ്ങിൽ മുൻ പ്രസിഡന്റ് പി കെ കമ്മതുകൂട്ടി ഹാജി എം കെ കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് കെ എൻ നാസർ എടക്കര അമീദ് കെ സി ഷുക്കൂർ എം എ റഹ്മത്തുള്ള ഇ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കെ പി അബ്ദുള്ള മാസ്റ്റർ എ സുരേന്ദ്രൻ പി രാമകൃഷ്ണൻ ജലീൽ അടക്കര തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ബേബി റയാന പഴംപറമ്പിലെ അന്ത അഗതി മന്ദിരം സന്ദർശിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ വാഴക്കാട് മുക്കത്ത് വെച്ചുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ കലാകാരൻ പൃഥ്വിരാജിന്റെ കുടുംബത്തിന് സുഹൃത്തുക്കളും നാട്ടുകാരും നിർമ്മിച്ച് നൽകിയ സ്നേഹവീട് ഞായറാഴ്ച കുടുംബത്തിന് സമർപ്പിക്കും അന്നേ ദിവസം തന്നെ സുഹൃത്ത് സൽക്കാരവും നടക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ മുക്കത്ത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു മുക്കം പി സി ജംഗ്ഷനിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച തബല കലാകാരൻ പൃഥ്വിരാജിന്റെ കുടുംബത്തിനായി നിർമ്മിച്ച വീടിന്റെ താക്കോൽദാനവും സ്നേഹവിരുന്നും ഞായറാഴ്ച നടക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ മുക്കത്ത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു നല്ല സുഹൃത്ത് വലയം മാത്രം സമ്പാദ്യമായി ഉണ്ടായിരുന്ന പൃഥ്വിരാജിന്റെ കുടുംബത്തിന് ഏഴ് മാസം കൊണ്ടാണ് വീട് നിർമ്മിച്ച് നൽകിയത് ജനപ്രതിനിധികളും കലാകാരന്മാരും നാട്ടുകാരുമടങ്ങുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിച്ചാണ് വീട് നിർമ്മാണത്തിന്റെ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തത് കലാകാരന്മാരുടെ വിവിധ സംഘടനകൾ നാട്ടിലെ സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങൾ വ്യക്തികൾ തുടങ്ങി പലരും പണം നൽകി സഹായിച്ചു ചിലർ വീട് നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ നൽകുകയും ചെയ്തു വയറിംഗ് പ്ലംബിംഗ് പെയിന്റിംഗ് തുടങ്ങിയ പണികൾ ശ്രമദാനമായി മറ്റു ചിലർ ഏറ്റെടുക്കുകയുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ സഹജീവി സ്നേഹത്തിന്റെ ഉദാത്ത മാതൃകയാണ് ഈ വീട് വീടിന്റെ താക്കോൽദാനവും ലളിതമായ ഒരു ഗൃഹപ്രവേശനവും ജൂലൈ ഏഴിന് ഈ സംഘം തന്നെയാണ് ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്നതെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു സഹകരണ ബാങ്കിൽ പണയം വച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ ആധാരം കൂടി കുടുംബത്തിന് വീണ്ടെടുത്ത് നൽകാനുള്ള തീവ്ര ശ്രമത്തിലാണ് ഈ കൂട്ടായ്മ അന്ന് കൂടിയ കുറെ സുമനസ്സുകളുടെയും അതേപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിനിധികളുടെയും സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങളുടെയും കൂട്ടായ്മ പൃഥ്വിരാജ് സ്നേഹസ്പർശം എന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിക്കുകയും ആ കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഫലമായി ആ വീടിൻ്റെ പണി പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയും ചെയ്തു സാമ്പത്തികമായിട്ട് കുറേ ബാധ്യതകൾ അതിനുണ്ട് നമ്മൾക്ക് അത് തീർക്കേണ്ടതുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ബാങ്കിൽ പണയം വെച്ച ആധാരം അവർക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കണം കാരണം വൃത്തിവിനെ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യയും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരു മകനും മാത്രം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇതിനും ബാക്കി പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുമായി പത്ത് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ഇനിയും ആവശ്യമായി വരും സുഹൃത്ത് സൽക്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തുന്നവരിൽ നിന്ന് കുറച്ചെങ്കിലും പണം ലഭിക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് സ്നേഹസ്പർശം പൃഥ്വിരാജ് കുടുംബസഹായനിധി പ്രവർത്തകർ മുക്കം സലീം മംഗൾറാം സി ടി നാളേശൻ എസ് ജയപ്രസാദ് റൈനീഷ് മുക്കം വിജയൻ യു പി അബ്ദുൽ നാസർ പി പ്രശോക് കുമാർ കെ ആർ ഗോപാലൻ ദിനേശ് കാരശ്ശേരി തുടങ്ങിയവരാണ് വീടുപണി ഇത്രയും വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ മുൻനിരയിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചതെന്നും സംഘാടകർ പറഞ്ഞു ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്നേ മുപ്പത് നടക്കുന്ന താക്കോൽദാനം തിരുവമ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ടി അഗസ്റ്റിൻ നിർവഹിക്കും കാരശ്ശേരി ബാങ്ക് ചെയർമാൻ എൻ കെ അബ്ദുറഹ്മാൻ മുഖ്യ അതിഥിയാവും പണി തീർന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഈ വരുന്ന ജൂലൈ ഏഴ് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് തിരുവമ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ പി ടി അഗസ്റ്റ്യൻ താക്കോൽ സമർപ്പണം നടത്തുകയാണ് തുടർന്ന് അന്ന് തന്നെ മൂന്ന് മണി മുതൽ ഏഴ് മണി എട്ട് മണി വരെ സുഹൃത്ത് സൽക്കാരവും നടത്തുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും അതിൽ പങ്കാളികളാണോ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കെ ആർ ഗോപാലൻ സി ടി നാളേശൻ യു പി അബ്ദുൽ നാസർ മുക്കം സലീം എസ് ജയപ്രസാദ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത മുഖം മാലിക് നാലകത്തിന്റെ ചാലിയാർ സാക്ഷി എന്ന പുസ്തകത്തെ അധികരിച്ച് മുഖം
അവ്യാഖ്യേയമായിട്ടുള്ള എത്ര ശാസ്ത്രം എത്ര തന്നെ വികസിച്ചാലും എന്തൊക്കെ തന്നെ പിന്നെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അറിയാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കും ഒരുപാട് ദുരൂഹതകൾ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു അജ്ഞേതയാണ് നമ്മൾ നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമുക്കറിയില്ല ആത്മീയത ഒന്നാണ് മതം മറ്റൊന്നാണ് മതം എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ടും ഒരു അധികാര രൂപമാണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യം സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് നമ്മളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലും ഇതേപോലുള്ള ചില നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യങ്ങളും അധികാര താല്പര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അപ്പം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഈ മതവും ദേശീയതയും ആധുനിക മനുഷ്യനെ പരിഷ്കൃത മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തള്ളിക്കളയേണ്ട കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അത് പറയുമ്പോൾ രാജ്യദ്രോഹവും മതദ്രോഹവും ഒക്കെ ആയിരിക്കാം എങ്കിൽ പോലും അതാണ് അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം പ്രാദേശിക ചരിത്ര രചനയ്ക്ക് പുതിയ ഭാവതലം പണിത അരീക്കോട് ഗ്രാമത്തിന്റെ ചരിത്രവും വർത്തമാനവും പറയുന്ന പുസ്തകമാണ് മലിക് നാലകത്തിന്റെ ചാലിയർ സാക്ഷി ചടങ്ങിൽ ടി പി അബ്ദുൽ അസീസ് അധ്യക്ഷനായി ചേറ്റൂർ ബാലകൃഷ്ണൻ കെ സുന്ദരൻ മാസ്റ്റർ സുനിൽ സലാം അമ്മാർ കീഴുപറമ്പ് ലുക്മാൻ അരീകോട് രാജൻ ശ്രാവണം സാം സുഹൈൽ എസ് സുബേർ സുനിൽ മണാശ്ശേരി വി കെ എം കുട്ടി നജീബ് ജനങ്ങല്ലൂർ തുടങ്ങിയവർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുക്കം മുക്കം റോട്ടറി ക്ലബിന്റെ പുതിയ ഭാരവാഹികൾ അധികാരമേറ്റു ഹോട്ടൽ മലയോരം ഗേറ്റ്വേയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഡാരിയസ് മാർഷൽ മുഖ്യാതിഥിയായി അഗസ്റ്റിൻ ജോസഫ് പുതിയ പ്രസിഡന്റും ഡോക്ടർ ടി സി സൈമൺ സെക്രട്ടറിയുമാണ് മുക്കം റോട്ടറി ക്ലബിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വർഷത്തെ ഭാരവാഹികളുടെ സ്ഥാനാരോഹണമാണ് ഹോട്ടൽ മലയോരം ഗേറ്റ്വേയിൽ നടന്നത് റോട്ടറി മുൻ ഗവർണർ ഡാരിയസ് മാർഷൽ മുഖ്യാതിഥിയായി then the person who has no degree if he or she does not use that knowledge to do good service kaaryilla so the doors of opportunity are there for you you have to jump at every opportunity when it comes and do good work to the society yam sugumara master chadangil adhyakshanai samsthana coordinator salih dr sajib paul dr cj tilag jsis national trainer kv george dr tc simon thodangiyor samsarichu മുഖം മുസ്ലിം ഓർഫനേജ് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം വി അബ്ദുള്ള കോയ ഹാജി റോട്ടറി അംഗങ്ങളായ രാജേഷൻ വള്ളാരം കുന്നത്ത് വി എ ഗംഗാധരൻ ഡോക്ടർ സി കെ ഷാജി വിഷ്ണു ലങ്കയിൽ ഹുസൻ ഗ്രീൻ ഗാർഡൻ എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഫുൾ എ പ്ലസ് വാങ്ങിയവർക്ക് ചടങ്ങിൽ ഉപഹാരം നൽകി റോട്ടറി ക്ലബിൻ്റെ സ്കൂളുകൾക്കുള്ള സുരക്ഷിത കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും ചടങ്ങിൽ നടന്നു പുതിയ ഭാരവാഹികളായി അഗസ്റ്റിൻ ജോസഫിനെ പ്രസിഡന്റായും ഡോക്ടർ ടി സി സൈമണിനെ സെക്രട്ടറിയായും എം സുകുമാരനെ ട്രഷററായും തെരഞ്ഞെടുത്തു അവസാനമായി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി മാവൂർ കോഴിക്കോട് റോഡിലെ അനധികൃത കയ്യേറ്റങ്ങൾ ഒഴിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന് തുടക്കമായി വ്യാഴാഴ്ച മാത്രം ഒഴിപ്പിച്ചത് നൂറോളം കയ്യേറ്റങ്ങൾ കാരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചുണ്ടത്തും പൊയിലിൽ ടാർ മിക്സിംഗ് യൂണിറ്റിന് അനുമതി നൽകിയ പഞ്ചായത്തിന്റെ നടപടിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം യു ഡി എഫ് അംഗങ്ങൾ ഭരണസമിതി യോഗം ബഹിഷ്കരിച്ചു പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന വീടിന് ഒരു വർഷമായിട്ടും സർക്കാർ സഹായം ലഭ്യമായില്ല ദുരിതം സഹിച്ച് ഭിന്നശേഷി യുവതിയും കുടുംബവും ഇതോടെ സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്തകളുടെ ഇന്നത്തെ ബുള്ളറ്റിനോട് സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം